TV tekanlarından merhabalar, sert sorular programının bugünkü konuğu AK Parti'nin üst düzey bir ismi. Son günlerde adını sık sık duyuyoruz. Hiç olmadığı kadar fazla duyuyoruz neredeyse. AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teşekkür, İyi teşekkür ederim. Çok duyulduğumu ben de yeni öğrendim. Demek ki... Biraz sosyal medya etkisi de delinebilir belki. Evet. Hem de medya tanıtımının başında da olmanızın da verdiği bir... Avantaj mı denir, dezavantaj mı denir bilmiyorum ama. Yerine göre Yerine. siyasette avantajı da var, dezavantajı da var. Hı hı. E, neyle anıldığınıza bağlı tabii bu işler. Hı hı. Yani Allah olumlu anılmayı nasip etsin yani hepimize. İnşallah. Bazı sorular hazırladık size. Bazıları sert, hoşunuza gitmeyebilir. Hepsini yöneltmeye çalışacağım. En son sormak istediğim soruyu başta sorayım. Belki de en son sorulacak soru. E, çokça konuşuldu bir Çizgi film yayınladınız Yalan Makinesi adında. Bayağı da izlendi, oldukça izlendi. Sosyal medyanın o gün e, milyonu geçmişti geçti. zannediyorum. Yani sadece, sadece AK Parti'nin hesabında milyonu geçti. Evet, Kirli ufaklığı falandı. diğer, yani Türkiye'de izlemeyen kalmadı gibi Toplamda bir şey. Toplamda 600 milyon erişim vardı. Evet. Niye sildiniz? Ama çağsıl oldu. Yani biz orada e, sürekli yalanla karşı karşıyaydık. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından özellikle. E, her yalana cevap vermekle, her yalana cevap vermekle uğraşıyoruz. Şimdi de öyle gerçi yani yalandan vazgeçmiş değiller. Onun üzerine Katarlı öğrenciler konusunu söylediler. BBC İngiltere Savunma Bakanı e, Türkiye göçmen kampı olacak gibi şeyler bunları bütün yalanları söylediler. E, her, e, neredeyse her gün bir yalan geliyor bu yalana cevap yalan geliyor yalan cevap bir kodlamamız gerektiğini düşündük. Başta Öncelikle, silmeyi planlayarak mı? Yani baktık ama çağsız olacak mı olmayacak mı? Tabii ki yani e, oradaki amacımız e, kodlamaktı bir Yalan konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir çalışma var. Bir ajans var. Ajans yalanlar üretiyor. Bu yalanları CHP Genel Başkanı söylüyor. Sözcü söylüyor. Yalan olduğu ortaya çıkıyor. Sonra sözcü ve Genel Başkan yine devam ediyor. İşte Katarlı öğrenciler daha sonra gördüğümüz gibi. Bizim kodlamamız gerekiyordu. Kodlandığını gördük. Toplumda da ben şimdi sahaya geldiğimde herkes Kılıçdaroğlu'na ifadesi oldu da ha, yalancı o noktasında sözler söylüyorlar. E, bu anlamda ama çağsız oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine, üzerine düşeni almıştır. İşe yani, yaradı diyorsunuz. Yani yenisi iş, yapılacak mı mesela? Bizim işe? işimiz, bizim işimiz yani siyasetçiler olarak hmm. e, yapılan e, iyi işleri anlatmak bir de karşı tarafın yanlışlarını da topluma şikayet etmek. Hmm. Yenisi e, gelecek mi? Yenisi gelmeyecek çünkü o konuda ama çağsız oldu. Ama çağsız oldu. Orada bir iddia var. Cumhuriyet Halk Partisi de bu videoya benzer bir videoyla karşılık verecekti. Onlar Veremedi. da vermediler. Veremedi. Ee, ama sizinle kaldırmanız sanki eş zamanlı oldu. Orada bir şey oldu yok, mu? Yok bizim Cumhuriyet öyle bir diplomasi bir falan olmadı. Trafiğiniz olmadı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onu biraz bilerek herhalde ürettiler. Çok çok yani, gündeme geldi o dönemde. Öyle bir durum söz konusu değil. Onlar e, bir video öğreteceklerini söylediler. Cevap Hı-hı. vereceğiz dediler. Hı-hı. Cuma günü saat 3 diye. Biz 3'e 10 kala e, bu videoyu baktık ki sadece basın toplantısı yapacaklar. Herhangi bir video falan yayınlamalar söz konusu olmayacak. Biz videoyu e, kaldırdık. Gerçi e, dijital alemde videoyu kaldırmak diye bir şey olmuyor. Şu Zaten video şu anda izleniyor, izlenmeye devam ediyor. Biz sadece burada bir siyasi parti olarak e, ve iktidar partisi olarak duruşumuzu göstermek adına yalana karşıyız. Yalanla siyaset yapmayın, yalana başvurmayın, dezenformasyonu başvurmayın. Siyaset gelin, belirli bir e, seviyede yapalım Peki, dedik. Peki Sayın Cumhurbaşkanı bu çizgi filme tepki gösterdiği de gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı'nı şey izledikten mı? sonra tabii e, bu animasyonla ilgili eleştiriler oldu. Yani biz bu, bunu Tanıtım Medya Başkanlığı olarak kendi inisiyatifimizle yaptığımız bir iş oldu. Tanıtım Medya Başkanlığı'na geldi. Sen Cumhurbaşkanı'nın haberi yayınlandıktan sonra oldu. Yayınlandıktan sonra oldu evet. Peki e, izlediğinde ne tepki gösterdi? Yani animasyon tarzında bir propagandayı çok fazla e, seviyeli bir propaganda görmedi büyük ihtimalle. Hı hı. Daha e, farklı propagandanın olması gerektiğini düşündü. Hı hı. Dolayısıyla e, orada bize bu konudaki eleştiriler oldu. Mesela? Dediğim gibi ama animasyon düzeyinde değil. Daha e, seviyesi yüksek olsun. Daha e, farklı şekilde e, karşı tarafla ilgili de bir e, propaganda yapacaksak bir iş yapıp kendimizle ilgili zaten tabii ki kendi yaptıklarımızla alakalı hı hı. video, e, açıklama, yayın bunları hı hı. zaten yapıyoruz veya gösteriyoruz. Bazen, bazen direkt miyiz? yapıyoruz, Ak hikayeler Park... üzerine yapıyoruz Hı. ama karşı tarafla ilgili de olsa animasyon biraz daha çizgi film. AK Parti daha için animasyonla kendisini ifade etme devri kapandı diyebilir miyiz? Daha ağır, daha ağır olması gerektiğini. Animasyonla ifade ederiz ama 
resmi kanallardan değil gayri resmi kanallardan gayri resmi. mutlaka bunu yaparız. Hadi. Yani ben animasyonun e, ve çizgi filmin e, özellikle belli bir yaş e, altında çok etkili olduğunu bu, bu süreçte görmüş olduk. Evet oraya da Çünkü geleceğim. 16, özellikle 17, 18 yaşında, 20 yaşındaki gençler evet. sahaya da gittiğimizde e, bunu söylüyorlar, bunu iz, izlemişler çok kimse. E, dolayısıyla bunu yapabiliriz ama belki de daha yani e, gençlik kollar üzerinden olabilir. Hı-hı. Daha farklı bir yol üzerinde olur. Ama siyasi mizahın altına düşmeden yani biz orada siyasi mizahı güttüğümüzü düşündük kendi Hı-hı. açımızdan. Siyasi mizahı yaptığımızı düşündük. Siyasi mizahın altına da kesinlikle düşmeyiz. Yani e, o, o asıl şeyimiz o ama yani animasyonla e, veyahut da yeni model e, propaganda aletleriyle, araçlarıyla mutlaka biz de siyasi kampanyamızı yapacağız, yaparız. Hı hı. Şimdi sosyal medyaya geçmek istiyorum. Sosyal medyada da neredeyse bir propaganda kavgası var. Belki de savaş olarak da nitelendirilebilir bu. Çünkü milyonlarca insanın göz önünde cereyan eden bir bilgi akışı var. Ve burada üretilen içeriklerin çoğu da politik. Ee, AK Parti'de bu yönde bazı girişimleri var ama ciddi de eleştiriler alıyorsunuz. Yani AK Parti'nin söylem üretemediği yönünde yahut e, Millet İttifakı e, üyelerinin e, sosyal medyayı domine ettiği yönünde de şeyler var, iddialar var. Bunları katılıyor musunuz? Ya katılmıyorum. Bir kere bu ön yargılı bir yorum. Yani biz tüm teşkilat olarak bir sürece girdiğimizde gerçekten burada netice aldığımızı hep gördük. Yani en basitinden somut örnek vereyim. Yani birileri <gülüyor> bot hesaplar üzerine her Türkiye'yi oluştururken biz kendi teşkilatımızda Stok Türkiye ile bot hesapları e, tamamen yerle bir ettik. Yani 2 milyon 350 bin e, her Türkiye e, tweet atılmış. Bu ülkeyi aciz göstermeye dönük bir hamle. Bunun %90'ı bot hesaplar üzerine yapılmış. Biz ise 650 bin tweet attık o dönemde ve bunun da %90'ı gerçek hesaplar üzerinde ve Özgün paylaşımlar üzerinden yapıldı. Yani burada bir e, siyasi partiler Her Türkiye'den arasında... Türkiye'den kalsınız yangın döneminde yangın bahsedilen dönemde, kampanyadan evet, yani bahsediyorsun. O e, tam yangının en e, üst noktada olduğu dönemde birileri pazar günü tam e, en az etkileşimin olduğu saatte zamanda e, Twitter ve Instagram üzerinden e, dünyaya Türkiye'yi aciz göstermek için bir Her Türkiye kampanyası başlattılar biliyorsun. Biz de gece iki buçukta başladık Stok Türkiye ile ilgili çalışma yapmaya ve bir gün sonra saat 10-11'e kadar gündemde kalan ve tamamen de gerçekten özgün ve gerçek hesaplar üzerinde yürüyen bir süreç oldu. Şimdi sosyal medya gerçek hayatı bu anlamda oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Buna bakmak lazım. Ya bugün Twitter'daki hesapların yüzde 40 küsürü bazı oranlarda yüzde 47, bazı yüzde 43 diye geçiyor. Bot hesaplar üzerinden yapılan işler. Yine günlük atılan tweetlerin yüzde 43, 1 milyon, 1 milyon 200 bin civarında tweet atılıyor. %43'ü bot hesaplar üzerinde atılıyor. Yani orada Twitter'da yaşanan hayatla gerçekte yaşanan hayat aynı mı? Ona bakmak lazım. Biz siyasi Bu ayrıca tartışılır elbette ki. Yani sosyal medyada bir seçim olsa belki de bunun yansıması çok daha farklı olabilir. Bunu kabul ediyorum. Ancak e, hepsini bot olduğunu söylemek biraz iddialı Hepsi değil mi? Hepsi bot demedim ama. Yani %43-45 civarında bir Yarıya oran. yakını. Yarıya, Yarıya yakını bot. Tabii. Diyorsunuz. Peki evet. tespit ettiğiniz bu mekanizmaları ifşa ettiniz mi yahut planlıyor zaman musunuz? Zaman zaman ediyoruz. Şey? Zaten hmm. bu son çok Twitter yani e, serverları Türkiye'de olan bir şey değil. Yönetimi Türkiye'de olan hmm. bir şey değil. Zaten bugün sosyal medya mecralarıyla alakalı sadece Türkiye'de bir tartışma yür- yürümüyor. Dünyada tartışma yürüyor. Hmm. Yani Amerikan Başkanı e, Biden e, biliyorsunuz e, Trump'ın hesabını Twitter kapattı. Belki de başkan olmasında sosyal medyanın da faydası bu anlamda oldu. Ama geçenlerde sözcüsü açıklama yaptı. E, sosyal medya şirketleri kendi içlerinde bir çalışma yapamıyorlar. Dolayısıyla biz e, sosyal medya ile ilgili yapılacak düzenleme Biden'ın önünde gibi açıklama yaptı. Yani sosyal medya konusu devleti yönetenler noktasında dünyanın bir e, gündemi şu anda. Ha, siyasi parti önünden bakacak olursak ya sosyal medyanın birçok mecrası var. Twitter'ı var, TikTok'u var, Instagram'ı var, Facebook'u var. E, biz sadece... Özellikle siyasi elitler Twitter'ı takip etme, Twitter üzerinde bir yorum yaptığımız için yani biz iktidarız. Dolayısıyla karşı taraf bir iddiada bulunuyor. Biz ona cevap vermekle e, mükellef oluyoruz. Tam farklı noktada bakacak olursanız e, bugün İstanbul'la ilgili neredeyse e, her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Atıyoruz. Grup başkan vekilimiz atıyor. İstanbul İl Başkanımız atıyor. Biz atıyoruz. <gülüyor> Onlara bu anlamda 
Siyasi anlamda destekler veriyoruz. İstanbul Belediyesi açıklama bile yapmıyor hiçbirine. Yani biz o zaman İstanbul Belediyesi savunmada kalmamış mı oluyor? 2 milyar TL'lik İETT ile alakalı konuda ya bunlar sosyal medya üzerine gittiği için söylüyorum. Ya sosyal medya üzerinde sözü yapıldı. üzerinden bir açıklama Ki, yapıyorlar ama. Mesela şeyle ilgili yapmadılar halen. 2 milyar Türk liralık yapılan ihale ile alakalı kendi milletvekillerine yapılan e, bu ihale ile ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Dün halk, halk etme konusunu ama gündeme getirdi. Sayın Başkan siz iktidar, iktidarsınız. Yani sormaktan öte bu işin yani e, soruşturma ya inceleme. Evet, İstanbul'a evet. muhalefetiz. Hayır, ama bu, bu İçişleri sefer, mesela müfettişleriyle bu anlamda bir denetim yapmıyor mu? Bu sefer şöyle bir savunmayla karşı karşıya kalıyor. Bunu da bazen bizim kendi seçmemizden de duyuyoruz. E, adam çalışmak isteyeceği zaman engellemeyin. Yani şimdi siz diyorsunuz ya müfettiş gönderin. Müfettiş gönderseniz bu sefer çıkıp tam da istediği bir malzeme olacak. Bizim işimiz millete şikayet etmek. Yanlışı göstermek. Yanlışı sosyal medya üzerine veyahut da diğer mecralar üzerinde bunu yapmak. Tam iktidarız. İktidar olarak da bazı kendi aldığımız inisiyatifler söz konusu olduğunda bu sefer de karşı tarafa bazı propaganda araçları da verme, vermiş oluyoruz. Hı hı. O ince çizgi iyi e, korumamız lazım. Evet, Biz halk etmek konusu dün hı hı. E, grup başkan vekilimiz yine söyledi. E, 20-25 yıl boyunca AK Parti ve Refah Partisi belediyelerinin e, en önemli işlerinden biridir. Evet. Halk etmek e, halk etmek şu anda ciddi bir sorun içinde. E, bunu dile getiriyoruz. E, karşı taraf cevap vermeyince aslında e, bir nevi hep böyle savunmadasınız diyenlere yani burada iktidar oldukları yerlerde biz gerekli muhalefeti ve saldırı yapıyoruz. Haklı yerlerde ama yalan söyleyerek değil cevap veremiyorlar yani. Hı hı. Tam da bu noktada AK Parti'nin bir iletişim stratejisi var mı? Tabii ki var. Yani iletişim stratejisi ne olmayan, üzerine kurulu? İletişim mesela? stratejisi olmayan bir parti. Orta ve uzun vadeden bahsediyorum ben. Şöyle ben. yani önce bir kısa hemen söyleyeyim. Yani iletişim stratejisi olmayan bir parti 19 yılda 16 tane seçimi kazanamaz. Bu önemli bir şey. İkincisi, bizim en büyük iletişim stratejimiz yaptıklarımızı anlatmak üzere kurulu. Yani e, olmayan şeylerin, yalan olan şeylerin söylenmesi üzerine kurulu değil. Yani birilerinin iletişimi iyi derken yalanı güzel söylüyor. Bu söyleyeceğiz. Hayır, biz yaptığımız şeyleri anlatmakla mükellefiz. Millete bunu bahsetmekle mükellefiz. Bunu bakanlarımız bir taraftan, milletvekillerimiz bir taraftan, tanıtım medya başkanlık biz bir taraftan, iletişim başkanlığımız bir taraftan, ve teşkilatımız bir taraftan yani BD başkanımız bir taraftan 5-6 ayakla bunu milletimize anlatıyoruz. E bugün 3. havalimanını duymayan var mıdır ülkede? Yok. Bugün Avrasya Tüneli'ni duymayan var mıdır ülkede? Bugün e, otoyollardaki yapılan değişimi duymayan var mıdır ülkede? Bugün duble yollarda e, 6 bin kilometreden 28 bin kilometreye geldik bunu duymayan var mı ülkede? Her ilçeye neredeyse hastane yaptık bunu duymayan, görmeyen, yaşamayan var mı ülkede? Yani biz pozitif tarafla İştigal ettiğimiz için sosyal medya üzerine okuma yaptığımızda sosyal medya daha çok popülist söylemlere daha yatkın bir alan. Tam ben da o noktadan bahsediyorum. Yani. Mesela geçtiğimiz günlerde Osman Gazi Köprüsü değil de Çanakkale Köprüsü ile ilgili çok müthiş bir ne derler ona geçiş yapıldı. Yani oradan kedi merdiveninden bir yakadan diğer yakaya geçildi ve belki de yani tarihimiz açısından çok önemli bir andı. Mesela ben biz o gün dijital yansımalarına baktığımız zaman... Ortaya çıkan tabloyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torununun kedisiyle verdiği poz mesela çok daha büyük kitlelere eriştiğini görüyoruz. Aslında bahsettiğim kısım iletişim dili veya stratejisinden kastım öyle zannediyorum toplumda artık bunu nasıl yorumlarsınız siyasiler olarak doymuşluk mu yahut farklı ilgi alanlarına yönelim mi adı her neyse daha çok böyle icraatten daha çok böyle biraz daha e, samimi e, mesajları mesajları daha çok rağbet olduğunu görüyoruz. Doğru. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kediyle verdiği fotoğrafın evet. çok daha büyük Veya etkileşim olması. Veya oynamış olması. Bravo. Ya ee, da gençlerle buluşma. Evet, evet. Demek evet. ki bakın onu da onu da Bahsettiğim nokta bu. Hani bakın, siz örnekleri daha çok işte köprü, otoyollar tabii ki de bunlar önemli bakın, ama. Parti olarak parti, iktidar partisi noktasında Bizim yaptıklarımızı anlatmamız lazım. Dış politikada da, ekonomide de, istihdamda da, üretimde de, ihracatta Bu bizim görevimiz yani. Bu yapmamız gereken bir şey. Yani öbür taraftan buna şimdi yeni tabirle PR çalışması diyorlar. Yani ye veyahut da oranın dilini yakalama konusunda. İtibar yani sosyal yönetimi, dilini yakalama konusunda. İtibar Demek, yönetimi de deniyor. Evet. Bu da lazım. Lazım yok bunu yapmayalım değil. Yapıyoruz işte. Yani her ilde Cumhurbaşkanımız 
en son 8. oldu herhalde. Gençlerle buluşma yaptı. Çok güzel, gençlerin hoşuna giden, sempatik, birebir diyalog olan, yani hiçbir resmi ortamın olmadığı, gayri resmi bir ortamda bunu yaptılar. Yani biz sosyal medyada bunu yapıyoruz. Yani mesela bizim e, YouTube'da benim 3-4 yıl önce oluşturduğumuz gayri resmi hesap diye bir hesabımız var YouTube'da. Evet. Orada çok farklı şeyleri yapıyoruz. Siyaset dışı konular. Biraz Tabii gözler. yani şimdi sadece bunu yaptığınız zaman yani sadece biraz önce söyledim o iletişim dili yeni değil. İşte dil, e, kediyle veya basketle e, bu sefer iktidarsınız. Ya bunu yapmayacak mısınız? Bu yani konuda sadece... sizin aklınıza da bir detay hatırlıyorum. Um... Metroda görüntülenmiştiniz. Bir vatandaş fotoğrafınızı çekmişti evet. ve o dönemde ciddi oranda da sosyal medyada dolaşma sokulmuştu. AK Parti'nin yöneticileri metroya da biniyormuş. Minvalinde bir tablo çizilmişti. Ee, bu, o stratejiyi mesela sürdürüyor musunuz? Veya bu bilinçli yapılan bir şey miydi? Yok yani o, o anda atılan bir tweet. Kullanıyor musunuz bu arada metro? E, tabii ki yani ben İzmir'de ya her, her zaman değil de ya fırsat buldukça metro, otobüs mutlaka kullanıyorum. Hoşuma gidiyor yani. E, kullanmış olma için değil veya ihtiyacım olduğu için değil o anda veyahut da bazen konaktan karşı yakaya e, gemiyle geçelim. Çok keyif aldığım için e, onu yapıyorum. Ama gören biri de işte e, bazen bize geliyor fotoğraf çekiliyor. Bazen e, o fark etmeden e, bir atılmış bir tweetti bizim fark etmeden attığımız bir tweet atılmış bir tweetti. Daha sonra yürüdü bayağı da işte 11-12 milyon civarında falan o zaman için birkaç gün e, lük sürdü. Ya bunlar sabah alevi gibi oluyor. Yaşanıyor. Daha sonra e, tabii Daha sonra yani sosyal medyadaki şeyi bu şekilde. Yani bir e, bir gündem oluyor. Hı hı. Evet birkaç gün gündem oldu. Ama daha sonra kalıcı olan işler yine yaptığınız faydalı işler. O da kalıcı Boş ama sonra. mesela ben sizinle ilgili biraz arşiv taraması yaparken o fotoğraf çok sıklıkla yine önüme düşmeye devam etti. Yani kişiyle de... alakalı. Evet. Kişiyle ilgili. Yani kişiyle alakalı bir durum. Yani burada... Bir şey daha farklı bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani kişiyle alakalı olan bir durum var. Bir de siz ülkeyi yönetiyorsunuz. Bu ülkeye yaptığınız hizmetler var. Ya yani sadece kişiyle alakalı yine çağdaş şu anki tabirle söyleyeyim. Ya yani PR çalışması üzerinden yapılan işler bir süre sonra makyajı dökülmeye başlayan işler. Yani bunu İstanbul'da yaşıyoruz işte. Kişinin PR ile alakalı çalışmalar yapıldı. 3 ay, 5 ay, 6 ay. Sonrasında bir sonuç da alındı belki de. Ama neticesinde yani yapılan işler ortaya çıkmamış oluyor. Yani ben iletişim noktasına bakacak olursak evet burada bir e, şu anki iletişim dilini kullanalım ama diğerinde boşmamak lazım. Hı hı. Diğeri de önemli. Bizi yorumlayanlar da sadece buraya bakarak değil yani bize yorum yapanlar, iletişimle alakalı konuda yorum yapanlar da ya sadece şu anki sosyal medyadaki dile göre yorum değil. Bir taraftan da diğer taraftaki noktaya da bakmaları gerekiyor. Çünkü muhalefet sadece buraya baktırıyor. Yalanı söylüyor, yapamayacağı işi söylüyor. Çünkü şu anda iktidar falan olmadı kaç yıllardır. Yapamayacağı işi söylüyor. E bunlar bir şekilde cazip geliyor insanlara belki. Ama öbür taraftan biz yaptığımızı söylüyoruz. Başardıklarımızı söylüyoruz. Dış politikada geldiğimiz noktaları söylüyoruz. Ekonomide Merkez Bankası rezervlerini anlatıyoruz. Covid'e rağmen iyi bir nokta götürdüğümüzü söylüyoruz. Ama sen bunu yapıyor musun? Ya bunu da yapıyoruz. Ama asıl kalıcı olan şey e, bu taraf. Hı hı. Yani onu demeye çalışıyorum. Yani i̇letişimi iki taraflı götürmemiz gerekiyor. Bizim hı hı. iktidar olarak ve bunu götürmeye gayret ediyoruz. Bu soruyu daha sonra soracaktım. Biraz soft bir soru ama hazır böyle metroya binmek, biraz halkın arasına karışmak demişken sık sık gündeme geliyor. Özellikle iktidar kanadı da bu anlamda çok çayleştiriliyor. Makam araçları, korumalar, işte e, konvoy oluşturulması noktasında. E, özellikle dikkat ettim buraya çok orta segment denilebilecek bir araçla geldiniz. Korumanız da yoktu. İstanbul'a mahsus bize gelirken yaptığınız bir şey miydi yoksa genel olarak almıyor musunuz? Şu ana kadar bir korumam olmadı. Bir korumam yok. Yani koruma ihtiyacım da yok. E, şahsen. Hı hı. Genel başkan yardımcılarımızın tamamı o şekildedir. Ama bu ülkenin bir sistemi var. Bu ülkede bakanlık yaptığınız zaman bakan olduğunuzda size koruma tahsis ediliyor. Edilir yani. Bunu istemiyorum deme şansa sahip değilsiniz. Reddedilemez bir şey yani bu. Reddedilemez bir şey ama tabii ki e, yani ben bir pazar günü işte geçen Mustafa Barak Bakanımızı haberini gördüm bir yerde. Diğer bakanlarımız da kez aynı şekilde. Bir pazar günü ben ailemle gezmeye gideceğim hiçbir koruma gelmesin. Bunu yapıyor arkadaşlar. Hı-hı. Hepsi yapıyor yani. Bütün bakanlarımız bunu yapıyor. Tabii çok kritik bakanlık yapanlar var. Onlara e, eminim devlet müsaade etmiyordur yani. Tehdit altında olanlar da var. Hiç adalete bunu yani bu devletin bir sistemi var yani bu sistemi 
bugün AK Parti oluşturmuş değil. Yani 100 yıldan bu yana oluşmuş bir sistemdir bu. Yani ben bugün e, bakanlık görevi ifa etmedim. Bakanlık görevini ifa ettikten sonra da yıllarca size e, bir koruma tahsisi, bir tane iki tane sivil e, koruma tahsisi de yapılır. Ya bu bir devletin sistemi. Ya burada e, bakanlarımızı sürekli olarak bu şekilde e, yani kamuoyunda hele sosyal medyada sürekli yıpratacak şeyler yapmak. Şimdi bir bakan ile gittiğinde bir bakanın ildeki bütün devlet büyük, e, amirleri, yani il müdürleri, bölge müdürleri ona eşlik ediyor. Ona eşlik edecek Ama ortaya isterseniz... işte büyük bir konvoy çıkıyor. Siyah arabalar, çakarlar. Bu diyorum ki işin zaruri ve doğası gereği. Zaruri bir nokta. Hı hı. Yani bir ile gittiğinde bakan Ankara'da öyle değil. Ankara'da sonuç hepsinin e, orada bir yerden bir yere giderken kendi aracı işte bir tane koruma aracı belki. Evet. O şekilde gidiyor ama Anadolu'ya gittiği zaman o ildeki bütün il müdürleri, komşu illerden de çünkü oraya çalışmaya gidiyor. İl müdüre toplantıya veyahut da araziye gittiğinde arazide vatandaş bir şey söylediğinde il müdürüne onu sorması lazım. E i̇ster istemez il müdürü de e, onu takip ediyor. E bu böyle olunca da o dediğiniz görüntüler ortaya çıkıyor. Yani bunun üzerinden e, yapılan yorumlar şu anda bakanlık hiçbir bakanı olmayan Neredeyse 5-10 tane belediye başkanı olanların bu şekilde görüntülerin çıkması asıl soru işareti olması gereken nokta. Veya yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başı, İstanbul'da böyle ve Ankara Büyükşehir Belediye Başı, Ankara'da böyle görüntülerin çıkması asıl soru işareti olan bir nokta yani. Pekala. 2023 seçimleri biraz daha politikaya dönmek istiyorum. 2023 seçimlerine AK Parti hazırlanıyor gibi bir hava esiyor. Erken seçim kokusu mu bu yoksa? Her siyasi Olağan parti bir, bir önceki durumu. seçim bitince bir sonraki hazırlanır. Bundan hiç... Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü müydü? Bizim seçime hazırladı, hazırlığımız sandığın ertesi günü Tabii, başlar. Aynı öyle. Yani biz ben gençlik kollarından beri siyasetliyim. 2006'da gençlik kollarına başladık. O günden beri siyasetliyiz. Bizim her günümüz bir seçim çalışmasında geçer, geçiyor. Geçecek. Yani siyasetin doğası da bu. Nasıl yani bir avukat sabah bürosuna gidip Ondan sonra kendi avukatlık işini yapıyorsa ki meslek olunca direkt aklıma o geliyor. Biz de teşkilatta da işte şu anki görevlerde de bir seçim bittiğinde tamamen konsantrasyonumuz bir sonraki seçime dönük oldu. Hatta bazen ben arkadaş ortamında diyorum ki benim hafızamda 2022 yok şu anda. 2023 Haziran'a tamamen konsantre olmuş vaziyette. Neyi görüyorsunuz? Tabii ki kazanacağız. Hem de 2018'den daha yüksek oyla kazanacağız. Genelde anket şirketleriyle bir sürtüşme yaşıyorsunuz. Hatta bir tanesi hakkında suç duyurusuna bulunmuş. Şu anket şirketi değil onların. Ee, bazı anket şirketleri yani ben olarak Ben ARGE başkanlığı yaptım. Şu anda değilim. 7 aydır tanıtım Hı-hı. medya var. ARGE başkanlığında genel merkezli anketleri biz 4 sene boyunca yaptık. Evet. Bütün anket şirketlerini bilirim. Yani bu dönemde... Hala hiç... iletişimimiz sürüyor ama. Yani Şş. anketler önünüze geliyor değil mi? Yok. ARGE başkanlığı şu anda yapıyor. Ben yani Tamam zaman zaman konuşuyoruz tabii ki istişare ediyoruz. Hı-hı. Ayrıntılara bakmıyor. Önce ayrıntılarına, çaprazına. O zaman düzelteyim şu sokuyor. şekilde. Yani anketlerle uzun süre e, iç içe olduğunuz hangisi en fazla yaklaşır, hangisi speküle eder biliyorsunuz. Ne gösteriyor şu anda? Şu anda birkaç tanesi zaten dediğim gibi bazı firmalar hiç yani bugüne kadar anket işi de yapmışlar değil. Tamamen bu dönemde işte e, bir haber yapmak noktasında birilerinin kullandığı yerler. Yani ben... Geçen televizyonlarda da söyledim. Şu anda biz yani Cumhur İttifakı olarak %50'nin üzerindeyiz. Bunu da görüyoruz. Ama bizim hedefimiz bizim 2023'te 2018'den daha yüksek bir oyla inşallah Cumhurbaşkanımızın kazanması. Burada sahadaki yaptığımız çalışmalardan çok net bir şekilde görüyoruz. Yapmamız gereken işler var. Vatandaşımızın Covid, Covid'den sonraki süreç bu süreçte yaşadığı problemler var. Bunları da çözmek noktasında ciddi anlamda efor sarf ediyoruz. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanımız geçen hafta da söyledi. Dün de söyledi. Önümüzdeki hafta inşallah bununla alakalı bir, önümüzdeki sene bununla alakalı bir adım atılacak. Diğer alanlar, geçiş işçilerle ilgili rakam var mı elinizde? Ne? Neyle yani ilgili? 38-40 bandından bahsediliyor AK Parti ile ilgili. AK Parti için biliyorsunuz. Evet. Ben Cumhur İttifak yok, yok. noktasında. AK Parti noktasında. Yani şu anda ben en son gördüğüm bir araştırmada 40'tı. 39.9'du yani. 39.9'du. Evet. Ee, önceki seçimlerden önce yaptığınız bir açıklama var. Ona e, O karşımıza çıkmıştı. Orada AK Parti'nin oyunun evet. %50.2 olduğundan bahsediyordunuz. Ama seçime yansımasında çok büyük bir sapma var. Şu andaki anketlerde de benzer bir sapma bekleyebilir miyiz? Şimdi 
bir önceki seçimler 2018 seçim mi yoksa Cumhurbaşkanlığı şeyle, seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 53 almışız. Yok pardon özür dilerim. Ee, yani 52.6 şey, 2018 aldık. seçimlerden önce. 2018 seçimlerden önce AK Parti oyları olarak mı? AK Parti diyorsun? oyu olarak yazıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bence Cumhur İttifakı olarak o iyi bakmak lazım. Yo, hatta ben şunu hatırlıyorum. %50.2 AK Parti, %30 küsürleri CHP olarak. Bilmiyorum kaynağım bir arkada tehdit etmem gerekiyor. Şöyle bizim bir açıklamamız değildir. Başka bir e, şeydir o. Başka bir e, anket firmasının şeyidir. Pekala hiç sorun yok. Ya yok şey yani yok. AK Parti %30, şey, CHP %30 zaten olma ihtimali bu ülkede yok zaten yani. Pekala. İnternet gazeteciliği. Son dönemin yükselen trendi. Hatta sosyal medyayla çok daha fazla gündeme geldi. Ee, biz de bu anlamda bir gazetecilik faaliyeti içerisindeyiz ve internet gazetecilerin en büyük sorunlarından bir tanesi de basın kartı alamıyor oluşları. Siz de bir dönem bu konuya eğildiniz hatta bir çalışma yapıldığından bahsettiniz. Neden internet gazetecileri hala basın mensubu olarak görülmüyor devlet nazarına ve bu yöndeki çalışmalar hangi noktada tıkandı mı, devam ediyor mu? Şu an devam ediyor aslında yani şu ana kadarki en iyi noktasında yani mecliste bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Grup Başkan Vekilimiz Mahir Unal'ın başkanlığında bir heyetle hem dezenformasyon mücadele kanunu hem de internet gazeteciyle ilgili aynı paket içinde bir çalışma yapılıyor. Ya orada iyi işler olacak. Yani şu ana kadar hiç düzenlenmemiş bir alan. Bir kere bir düzenlenmesi gerekecek. Ve aynı zamanda hem düzenlenmesi hem de regüle edilmesi gerekiyor. Bir disiplin altında da alınması gerekiyor. O konuda da çünkü çok talep var. Hem bir yandan internet gazetecilerin kendileriyle ilgili talepleri var. Bir yandan da Diğer e, sektördeki diğer insanların da e, burası çok boşluk bir alan, e, burada herkes e, bu işi yapar noktada olduğu gibi eleştiriler de geliyor. Onun için e, bir kurala, kaideye bu işi bağlamak gerekiyor. E, o noktada da mesafe kat ediyoruz. İnşallah Hazır. yani bu dönem e, veya işte bütçe geliyor gerçi e, önümüzdeki aylarda. Yani bu sene sonuna kadar çıkartabilir miyiz? Ona bakıyoruz şu anda. Hazır kural kanun demişken sosyal medya düzenlemesi de gündemde. Dezenformasyon mücadele. Paketin başlığı o mu? Yani internet gazetecilerle birlikte yani tabii. Hı hı. İçeriğinden biraz ipucu paylaşmanız mümkün mü? İçeriği şu anda yani böyle yüzde elliyi geçti şu oldu dese o noktaya gelse paylaşabilirim. Ama şu aşamada daha kurumların görüşleri alınıyor. Hı hı. Kurumlar görüşleri alındıktan sonra bizim siyaseten katkılarımız olacak. Büyük ihtimalle muhalefet partileriyle de e, bu e, çerçevede görüşülecek. Ona göre belli bir aşamaya geçmiş olsa daha rahat paylaşırım ama şu anda daha o aşamaya gelmediği için e, yapacağımız her paylaşım, her söz e, hem altı doldurulmamış olur hem de e, yarın bir gün karşımıza e, çıkabilir. Bağlayıcı. Aynı zamanda da gereksiz bir tartışma doğurur. Hı-hı. Bence bir seviyeye geldikten sonra konuşmakta fayda var. Tasak daha hazırlanmadı ama sansür iddiaları şimdiden gündeme geliyor. Özellikle İyi Parti kanadından bu yönde ciddi iddialar var. Bunlar nasıl? Hiçbir şekilde burada sansürlük falan bir durum yok. Yani ben ısrarla söylüyorum. Dezenformasyon mücadele dediğimiz bu mevzuda, bu konuda herkes bu işin sosyal medyada mağduru olabilir. Bir anda siz hiç sizin alakalı olmayan bir konuda toplumun önünde liç girişimiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yalan <gülüyor> olma ihtimali de yüksek. Yalan olduğu zaman asıl insana ciddi anlamda etkileyen e, konu işin doğrusu burası. Bu siyasetçiler için de geçerli, sanatçılar için de geçerli, sporcular için de geçerli. Ya bir mahalledeki bir insan için de geçerli olabiliyor. E, dolayısıyla yalanın da en hızlı e, ilerlediği alan diye konuşuyoruz. Altı kat daha fazla yalanın Hele bir de siyasi yalan olduğunda bu daha da ileriye gidiyor. Dolayısıyla bu sadece iktidar partisini temsil edenlerin bir meselesi değil. Bugün Şöyle iddialar bugün var ama özellikle İyi Parti kanadından şu an ismini hatırlayamıyorum. Bir sabah uyandığımızda Twitter olmayabilir. Ya öyle bir şey söz konusu değil. Yani o e, yani bunu bunu söylemek aslında buradaki yapılacak olan işi sulandırmaktan başka bir şey değil. Ya yani bugün İYİ Parti'deki bir milletvekilinde, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir milletvekilinde, kendi bölgesinde, bölgesinin dışında kendisiyle alakalı biri çıkıp klavyeden istediği gibi istediği şeyi yazabiliyor. E bunun bir yaptırım olması gerekmiyor mu yani? Şimdi normalde yüzde geldiğimizde yalanı söyle, iftirayı söyleyebilir misin? Yani kendine söyleyebilir misin? Yani söylerek yanlış söyledim. Yani yüzde geldiğimizde siz benimle ilgili olmayan bir şey söyleyebilir misiniz?
veya olmayan bir şey iftira atabilir misiniz? Hakaret edebilir misiniz? Edemezsiniz. Ama çıkıp e, bunu rahat rahat o kulavye başında söyleyebiliyoruz. Video çekebiliyorsunuz. Yani siz kendiniz anlatıncaya kadar e, bunun alıcıları sizin üzerinizde her türlü yani e, Anadolu tabiri tepinme faaliyetini icra etmiş oluyor. Yani ne kadar engellenebilir ondan da emin değilim. İşin doğrusu teknolojinin geldiği boyutta çok teknoloji e, noktasında yani bilgi iletişim, iletişim boyutunda veya sayı sayı boyutta bir değil, daha çok sosyal zekalı biriyim. Yani dolayısıyla burada e, işin geldiği boyutta ne kadarına e, müdahale edilebilir onu tam göremiyorum. Ama e, bu alanla alakalı en azından bir düzenleme, bir regulasyon yapılması gerekiyor. Bir irade ortaya konulması gerekiyor. Bunu da topyekun ortaya koymak gerekiyor. Ya Bu, da, bu noktada ya hiçbir mağduriyet yaşamayanların e, söylemiş olduğu sözler doğru sözler değil. Ya sansürün biz önceki sosyal medya düzenlemesi aynı şeyi yapmışlardı. Sosyal medya düzenlemesi yaparken Türkiye'de sosyal medya şirketlerinin e, temsilcilik açmasıyla alakalı temsilcilik açmazsa e, işte bir süre e, para cezası daha sonra e, Erişim da, bant, bant daraltma bant falan daha sonra temsilcilik açtılar. İşte Twitter e, bir temsilci atadı ama Twitter'ın atadığı temsilci daha Türkiye'ye gelmedi. Bir tane temsilci atıyoruz dedi o süreçleri kesmek için. E, bunu da tekrar bir el almak gerekiyor. Yani bu şirketler e, ülkelerde her türlü faaliyeti yapıyorlar. Amerika dışında bir vergi ödemiyorlar. Bu şirketler Batı ile alakalı bir konu olduğunda Almanya'da, e, Avusturya'da bir konu olduğunda buna e, hemen cevap veriyorlar. Ama e, Doğu ile alakalı hangi ülke olursa olsun bir konu olduğunda hiçbir şekilde e, hiç duymamazlığa geliyorlar. Yani bu, bu ülkeyi yöneten ve bu ülkede yönetimi e, demokrasiyle e, yönetimi devam ettiren açısından düzenlenmesi gereken bir konu değil mi? Bence düzenlenmesi gereken, bir şekilde üzerine durulması gereken bir konu. Yani ülkemiz, insanlarımızın bu kadar e, yoğun bir şekilde kullandığı ve birilerinin de buradan ciddi anlamda gelir elde ettiği bir noktada ya bununla alakalı düzenleme yapması gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama bu şu mudur? Ya Twitter kapanır mı? Yok kardeşim. Yani bu başka bir şey. Yani bu o kadar e, bu düzenleme ile düzenlemeler olacak bir iş değil bu yani. Sosyal medyayı en çok kullananlar e, skalasında Z kuşağı bir numara. Z kuşağına yönelik bir program yürütüyor musunuz şu anda? Şimdi öncelikle bu yani kuşak, Z Çok kuşağı, ifade X ediliyor. kuşağı, Y kuşağı, M kuşağı. Yani ben genç kitle de genç diyebiliriz kitle buna. Yani evet. işte Cumhurbaşkanımız daha güzel bir tabir kullandı. Yani teknos- teknofes kuşağı. Yani bu kuşak teknoloji kuşağı. Bir kuşak bilgi kuşağı. Yani gerçekten teknolojiyi kullanan, bilgiyi kullanan bilgi işlemi kullanan, daha çocukluğuna itibaren bu alanda aklı, beyni, fikri gelişen bir kuşak. Dolayısıyla daha teknolojiyi ilerletecek bir kuşak, bu kuşak. Eğer iyi bir şey yapacak olursak bu kuşağa bunu yapmamız lazım. Ama yani muhalefet yeni değil. Bu sol canah, aşırı sol canah daha çok. Kavramsallaştırma konusunda işin doğrusu kabul etmemiz lazım. İyiler. Ben de orayı soracaktım. Yani, Millet İttifakı'nın yürüttüğü stratejiyi nasıl buluyorsunuz? Bu Şimdi mesela kabul değil. ettiğiniz bir... Bu Millet İttifakı noktası da değil. Yani, Ama onlar e, da çok fazla slogan kü- üretiyorlar. Kültürel, 128 milyar dolar. Kültürel iktidar konusu dediğiniz e, nokta. Yani burada e, Z kuşağı konusunu yeni değil. iki yıl önce e, bir üretim noktası getirdiler. Ve burada bir aslında olan şey değil. Olması istedikleri şeyi topluma empoze etmeye çalışıyorlar. Olmaz hissetleri şey şu, çıkarcı, oportunist, sadece kendini düşünen, aileyi düşünmeyen, değerleri olmayan, dini, milli değerleri olmayan bir gençlik var. Diyorlar ama aslında gençliğe siz böyle olun diyorlar. Ben böyle bir gençlik olduğunu düşünmüyorum. Biz bunu 15 Temmuz'da da gördük. İşte en son yani orman yangınlarında da biz bu sahadaki gençlerle gördük. E, Teknofest'te de bu gençliği... Ee, biz bu anlamda görmüş olduk. Yani bu gençliğin, bizim gençliğimizin değerleri vardır, hassasiyetleri vardır. Bilgiye önem verir, teknolojiye önem verir. Bizim bize göre bu anlamlar, bu konularda bir adım daha da ötedir. Yani şimdi Millet İttifakı'nın strateji gelecek olursak burada yalan üzerine kurgulan bir strateji, biz doğru strateji kabul edeceksek edelim o zaman. Ama ben Yo, böyle bir strateji doğru olduğunu kabul etmiyorum. Sloganlaştırmadan bahsetmiştiniz ya. 
Orada bir kavramsallaştırma, Kavram sloganlaştırma sal... ayrı bir şey. Kavramsallaştırma. Kavramsallaştırma ayrı bir şey. Hı -hı. Sloganlaştırma ayrı bir şey. Hı -hı. Kavramsallaştırma bunun altını e, entelektüel olarak doldurmanız lazım. Ama slogan da öyle değil. Slogan da atarsız bir alan. 128 milyar dolarda da böyle. İşte Türkiye e, göçmen kampı olacak dersiniz. Atarsız bir alan. E, öbür tarafta Katarlı öğrenciler e, üniversite sınavdan bir gün önce e, üniversite ücretsi girecek deriz. Atarsız bir alan. E, bu yalanların e, doğru iletişim olduğunu kabul ediyorsak ben doğru olduğunu düşünmüyorum işin doğrusu. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Milletin de bunu kabul etmediğini düşünüyorum. Bir alıcısı olabilir. Kendi mecralarında. E, sonuç olarak her siyasi partinin almış olduğu oyları 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Kendi mecralarında bunun bir alıcısı olması demek e, bunu doğru yaptıkları anlamına gelmiyor. Bence siyaseti daha, daha aşağıya düşürüyor. Bu da doğru bir yöntem değil. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili Millet İttifakı'nın ortaya attığı çok e, sert ifadeler var ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşten bahsediliyor. Henüz ortaya bir taslak çıkmadı ama e, bazı detayları paylaşıyorlar. Başbakanlığın geri geleceğinden, işte Cumhurbaşkanlığının daha sembolik olacağını ifade ediliyor. Bir, bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de zaman zaman gündeme e, AK Parti milletvekillerinin, Hatta belki de Cumhur İttifakı milletvekillerinin sistem içerisinde daha önemsiz bir pozisyonda oldukları gerekçesiyle şikayette bulundukları hatta parlamenter sisteme çok daha sıcak baktıkları ifade ediliyor. Siz AK Parti'nin yönetimindesiniz. Böyle şeyler kulağınıza geliyor mu veya sizin şahsi görüşünüz nedir bu konuda? Şimdi öncelikle birinci söyleyeyim. Yani birinci konuda yani başbakan olacağım veya başbakanlık üzerinden bir yorum yaptığınızda Beşe bölüyorsunuz. Aslında beş aşamalı bir e, durum vaat ediyorsunuz millete. Bir nevi belirsizlik vaat ediyorsunuz yani. Beş dönem, beş aşamalı ne? Bir, Cumhurbaşkanı seçimi kazanacaksınız. İki, meclisten 360 milletvekiliyle e, referanduma gidecek o sayı 360. 400'de tam 360 ama referandum gitmesi 360 milletvekili çıkartacaksınız. 360 milletvekiliyle parlamenter sisteme geçeceksiniz. Üçüncü aşama, parlamenter sisteme geçecek, halk oylamasına gideceksiniz. Halk oylamasını kabul alacaksınız. Sonra dördüncü aşamada... Ee, tekrar bir seçime gidip o seçimde parlamenter sisteme göre siyasi partiler seçime girecek. O seçimde birinci parti olacaksınız. Ondan sonra da başbakan. Yani e, bunu baktığınızda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi diyelim. Ondan sonra hadi e, meclise getirdiniz. 2023-24'te meclisten geçirdiniz. Yine 2024'te e, halk oylamasına gitti. Sonra seçim yani 2023-24-25 neredeyse her yıl bir seçim olacak gibi bir Durumunuz var. Biz Cumhurbaşkanı hükümet sistemine veya işte başkanlık sistemine bir akşamdan bir sabaha geçmedik. Yani biz Cumhurbaşkanı hükümet sistemine 20 senede yaşadığımız tecrübelerle aslında önceki tecrübelerle de geçtik. Yani 90'lı yıllarda yaşadığımız tecrübe vardı. E 90'lı yıllarda yaşadığımız tecrübelerle bugün o dönemi yaşayan ve o dönemde konuşanlar başkanlık sistemine geçmek lazım diyorlardı. E şimdi o dönemi unutmamızın sebebi bir kere Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin her seçimde tek başına iktidar olacak çoğunluğu alması. Parlamenter sistemin olumsuzluğunu yaşamadık. Parlamenter sistemde iktidar olmanız daha kolay değil miydi? Şimdi bu bahsettiğiniz parti... Yani %50 artı 1'i hedefliyorsunuz. Doğru. Şimdi daha zor. Doğru. Şöyle. Yani %34 iktidar olmuş. Hatta anayasa değişiklik çoğunluğu almıştık. Barajdan dolayı. Yani burada biz partimizi mi önceliyoruz? Milletimizi mi önceliyoruz? Aslında mesele burada. Yani %50 artı 1'i alan... Bir sonraki seçimde yüzde 50 artı bir almak zorunda. Dolayısıyla ülkeyi ona göre yönetmek mecburiyetinde. Yani ben parti olarak baktığımda aslında size haklı görebilirim. Ama parti noktası da değil bakış açım. Bu sizi Ülke rahatsız etmiyor yani bu sistem. Yani bu beni daha çok çalışmaya sevk ediyor. Daha çok e, icraat yapmaya sevk ediyor. Daha çok kendimi millete anlatma mecburiyeti hissediyor. Yani bugün tamam o zaman 34'tü ama bugün 43-44 ile... Her parti %10'luk barajı geçse dahi iktidar olabilirsiniz. Ama konu o değil. Biz ne sıkıntılar yaşadık da bu sisteme geldik. Şimdi yaşayabiliriz aynı sıkıntıları eski sistemde. Yani 2023'te şu anda Cumhurbaşkanlığını bu meclisi seçeceğini düşünelim parlamenter sistemde. Kaç tur yaparız? Yapar mıyız? Biter mi? Cumhurbaşkanı seç seçilebilir mi? Yani bunları, Yeterli sayıya ulaşılmıyor. Bunları yaşadık şey. tabii ki. Yani şu anki sistemde 360 milletvekili olması lazım. 3 bölü 5 çoğunluk. Üçüncü turda o da. İki turda 2 bölü 3. 400 milletvekili. Üçüncü turda da 3 bölü 5 çoğunluk olması lazım. 
Şimdi bunlar hiç yaşanmamış gibi bakarak diye ya yorum yapmak doğru değil. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığını millet seçiyor. Ali'yi seçti, Veli'yi seçti. 18 Haziran 2023 ilk tur. Olmadı iki hafta sonra ikinci tur. Seçti. Bir şekilde, bir şekilde seçildi. On, bu, bu sistem sorunu değil. Yani ha Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde yani bazı düzenlemeler yapalım derse biz de diyebiliriz. Çünkü Muhalefet Sayın Cumhurbaşkanı bunun kapısını araladı yani. Açtı. Bu değişmeyecek bir sistem değil veya onarılmayacak bir sistem değil. Aksiyen yönlerini tespit ediyoruz dedi. Bu belki de bu tartışmalara biraz da ılımlı yaklaşımı sinyali olarak da algılandı. Yani bu noktada güçlendirilmiş parlamenter sistem derken güçlendirilmişten niyet parlamentoyu güçlendirmek ise yani zaten e, o çok şey değil yani öyle bir e, sistem yok dünyada. Şimdi şunu kadar. anlamıyorum. Yok güçlendirilmiş şunu parlamenter sistem de. Parti içerisinde böyle bir tartışma yok. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle ilgili bir tartışma yok. Yani biz bunun üzerinde zaten Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcımız başkanlığında sistemle alakalı, sistem içiyle alakalı. Yeni düzenlemeler yapılabilir mi? Yeni işler yapılabilir mi? Bunları tartış, tartışıyoruz da. Eksik ha, muhalefet, koyduğunuz noktalar var ama onları iletiyorsunuz. Tabii bunları konuşuyoruz zaten. Hı. Yani bu noktada e, şu, çünkü bunun e, üç buçuk yıl oldu. Daha da oturacağı şeyler var. Daha da göreceğimiz şeyler var. Tabii ki şu anda da dış, sonrasında da söyleyeceğimiz şeyler. Bazısı parti için söylüyoruz. Kendi içimize söylüyoruz. Kamuoyuna belki açık söylemek bazı tartışmalar doğurur diye söylemiyoruz. Ha, bazısı kendi içimize söylüyoruz. Ama bu sistemin Ülke açısından yani e, faydalı bir sistem olduğunu daha sonrasında seçildikten sonra işte bakanlar kurulu oluşumuyla alakalı başka şeylerle ilgili konuşulabilir yani. Bunlar konuşula, konuşulmayacak şeyler değil. Bunu da Cumhurbaşkanımız önünde araladı işin doğrusu. Hı-hı. Ama muhalefet daha kendi arasında bile uzlaşmadan 6 tane parti o da bir tanesi de dışarıda 6 parti kendi içinde bile uzlaşı e, yapamadan bir sistemden bahsediyor. Ama bu sistemde biz tecrübe ettik zaten etmemiş Hı-hı. olsak. Yepyeni bir şey söylenmiş olsa bakacağız ama bu tecrübe edilmiş bir sistem, tecrübe edilmiş bir konu. E, tecrübe edile edile bu sisteme geldik. E şimdi yani e, onların da önerisini takip ediyor muyuz? Evet bir taraftan da yani muhalefetin bir siyasi rakibimiz sonuç yok. Siyasi rakiplerin yapmış olduklarını göz yüzüyle takip ediyoruz. Bakalım ne çıkartacaklar bakacağız. Sistemle yani. ilgili bir sorun yok. Tadil ediyoruz diyorsunuz. Peki oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 Haziran'ında. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu an adaylığı net gözüküyor. Karşı tarafın adaylığı henüz belli değil. Çeşitli isimler konuşuluyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bugünlerde oldukça e, bu anlamda belki de sinyal veriyor denilebilir. Oldu ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın rakibi aldı. Sistem bu sistem içerisinde muhalefet konumuna düşmek sizin açınızdan nasıl bir tablo oluşturur? Yine yani bu sistemi e, destekleyecek misiniz o zaman da? Çünkü parlamenter sistemde olay çok farklı boyutlara ulaşıyor. Yani soruları sorular işin içine giriyor vesaire. Muhalefet kanadığı için söylüyorum. O zaman da yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkeye faydası noktasında aynı sözleri sizden mesela bu programa davet ettim sizi. Aynı ifadeleri duyacak mıyız? Tabii ki ilkeli olmak gerekiyor. Bir kere biz muhalefete düşeceğimizi düşünmüyoruz. Biz tamamen iktidar olacak noktada bakıyoruz. Ama bu noktada bu sistemi bu ülkeye kazandıran biziz. Bu sistemle alakalı ve sistemin durumuyla alakalı bir sözümüz söz konusu olmaz. Ama e, tabii ki yani ben bugün İzmir milletvekiliyim ve İzmir'de biz 10 e, sene yani ben milletvekili olduğundan bu yana muhalefetteyiz. Teşkilattayken de muhalefetteyiz. İzmir'de de yine bir nevi aslında belediye başkanlığı, başkanlık sistemi orada muhalefetimizde yapıyoruz. Muhalefetimizde söylüyoruz. Millete de e, belediyenin ne yapması gerektiğini anlatıyoruz, söylüyoruz. E, seçimde başarılı e, kazanmadık bugüne kadar ama sonuç olarak... E, Yapılmasını istediğimiz şeyleri bu sistemde dile getiriyoruz. E yani e, muhalefet zaten 2020 seçimlerinde biz inşallah biraz önce söyledim. Yine e, ipi göğüsleyen tarafta olacağız. Cumhurbaşkanımız daha yüksek bir oyla netice alacak. Ya Burada bu sistemi getirdiğimiz bir noktada e, tabii ki sistemle alakalı, sistemin e, durumuyla alakalı e, daha çok tadil biraz önce e, şunu yapalım, bunu yapalım diyebiliriz. Bunu kendi aramızda da dediğim gibi konuşuyoruz. Ancak ee, bunun yönetimiyle alakalı, idaresiyle ilgili ee, ve bu milletin değerlerine aykırı veya yönetirken e, dış politikada yapılan hamleler, iş politikada yapılan hamleler, e, terörle mücadelede yapılan hamleler, ekonomide yapılan hamleler bunları tabii ki e, eleştirmek şu anki muhalefetin yaptığı bizim de hakkımız olacaktır yani. 
Ee, az önce sistemle ilgili onarılması gereken e, hususlardan bahsederken bunu kendi aramızda değerlendiriyoruz dediniz. Şimdi parti içerisindeki e, belki de en çekirdek ekiptesiniz şu anda. Sayın Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'la birebir e, toplantılara katılıyorsunuz. E, görüşenizi beyan ediyorsunuz. E, Ana Muhalefet Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok dile getirdiği ifade tek adam söylemi var ve o ne derse o oluyor. Parti içerisinde siz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan farklı düşündüğünüz bir konu hakkında çıkıp fikrinizi savunabiliyor musunuz? Buna aldığınız cevap ne oluyor mesela? Veya Sayın Cumhurbaşkanı yani çizilen tablo üzerinden söylüyorum. Bir şey söylüyor ve o kabul mü ediliyor? Ya bu çok gerçekten gayri insani bir yorum. Yani böyle bir durum olması mümkün değil. Yani muhalefet veya CHP zihniyeti. Bunu sadece şimdi kullanmıyor. CHP zihniyeti Cumhurbaşkanımızla alakalı başbakanken de aynı şeyleri söylüyordu. Yani başbakanken de diktatör, tek adam bunları söylüyordu. Veya Turgut Özal'la ilgili de söyledi. Ya sonuç olarak bir konu tartışılır, istişare edilir. Sonunda birinin karar vermesi gerekir. Ya burada ya biz her şeyi çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz, ifade edebiliyoruz. Bizim söylediğimiz... %100 doğru anlamına da gelmiyor. Başka arkadaşın söyle %100 doğru anlamına gelmiyor. Yani Herkes kendi konu fikrini tartışmaya açılabiliyor mu? Tabii ki kendi fikrini, kendi düşüncesini ifade ediyor. Sonucunda da e, bir liderin bu konuda bir karar vermesi gerek. Liderimize karar veriyor. Ama yani her konuyu, her mevzuyu tartışıyor. İşte en son yani Göç Bakanlığı ve Eklim Bakanlığı konusu evet, son e, gündeme konusu. geldi. Göç Bakanlığı kurulsun mu, kurulmasın mı tartışıldı. Eklim Bakanlığı kurulsun mu, kurulmasın mı tartışıldı. Yani Göç Bakanlığı kurulmasın, başkanlık düzeyinde devam etsin, yürüsün. İklimle alakalı da Çevre Şehircilik Bakanlığı içinde bir yapı oluştursun ve böyle devam etsin. Yani şimdi göç ayrı, İklim Bakanlığı ayrı iki bakanlık kurulmuş olsa idi. Yani bu Tayyip Erdoğan'ın tek başına almış olduğu bir karar mı olacak? Yok istişareyle almış olacak bir karar oldu. Orada karşıt görüşler. Bu da e, tabii ki ben, ben farklı bir e, görüş ortaya koydum. Başka arkadaşlarımız farklı bir görüş ortaya koydu. Neticesinde burada e, bir karar verildi ve bu karar da Dün açıklandı. Devam ediyor. Yani bu yani bir aile yönetirken de, bir mahalleyi yönetirken de, bir şirketi yönetirken de uyguladığınız bir yöntem. Devleti yönetirken de uygulamanız gereken bir yöntem. E, Covid dönemlerinde e, yani sokağa çıkma yasakları, kararları. Yani bunlar hepsi işte Sağlık Bakanı bir şey söyledi. Eğitim Bakanı bir şey söyledi. Okulların devam etmemesi konusu. Milliyetin Bakanı bir şey söyledi. Sağlık Bakanı bir şey söyledi. Neticesinde orada e, tartışan konular üzerinden bir karar ortaya konuldu. Bunlar hep bu şekilde işlediği için aslında e, bence e, bu Covid döneminde e, bu neticeleri aldık. Dünyada o kadar e, kötü örnekler olmasına rağmen biz Allah'ım dostu o kötü örnekleri yaşamadık. Zorluklar yaşadık, yaşıyoruz. Yani halen de e, işte sokağa çıkma yasaklarının belki e, sonrasının sıkıntılarını yaşadığımız oluyor. Ama sonuçta herkes görüşünü ortaya koydu ve bir karar verildi ya yani. hızlı karar verildi. Karar demişken parti ile ilgili karar mercileri MYK, MKYK son kongreden sonra bunların sayısı artırıldı. Neden? Yani şöyle bir iddia ortaya çıktı. İşte dışarıda küsün kalmaması için fazladan koltuk oluşturuldu. Neden artırıldı bu? Yani burada sayı? 50 olan sayı 75'e çıktı MKYK'da. MKYK'da bir genel başkan vekili bir de parti sözcüsü. Parti sözcüsü zaten vardı MYK'da. Parti sözcüsü girmiş. Sadece MYK'ya eklenmesi yapıldı. Ya bu süreç içinde partinin büyümesi ortaya çıkan ihtiyaçlar. Yani bu ihtiyaçlara göre yarın bu daha farklı bir şey olabilir. Yani yeni eklemeler de olabilir, çıkartmalar da olabilir. Yani bunlar üzerinden bir takım yani farklı yorumlar yapmak doğru değil diye düşünüyorum. Yani çünkü partimiz büyüyor, partimizde genç bir nesil geliyor. Öbür taraftan tecrübeli bir ekip var. Yani hepsini parti içinde bulunması sağlamak lazım. Bazen danışma olarak değerlendirirsiniz. Bazen bir görevde değerlendirirsiniz. Ama o ekibin içinde mutlaka tutmanız gerekir. Tutmak Organizasyon istersiniz. Organizasyon büyüyor. Dolayısıyla yani parti 20 sene koltuk sayısı da 40 yaşında olan 60 yaşına geldi. Hı hı. Yani 30, 20 yaşında olan 40 yaşında. E, parti kurulduğunda 10 yaşında olan gençlerimiz şimdi 30 yaşındalar ve ee, biz de bu yönetimde olmak istiyoruz diyorlar. Yaş demişken biraz geri götüreceğim sizi. Evet. Sözünüzü böldüm ama. Meclise giren en genç milletvekillerinden bir tanesiniz. 2011 seçimlerine girdiniz. O günleri biraz karıştırdığımda 
çok enerjik bir e, Hamza Dağ profiliyle karşılaştık. Ve e, verdiğiniz bir röportaj var. Yerel bir gazeteye verdiğiniz bir röportaj var. Röportajın başlığı da yanlış hatırlamıyorsam. İşsizlikten milletvekilliğine. E, o günlere biraz gitmek istiyorum. Siz e, 2000'li yılların başına, 2002-2003'lerde bir hakimlik savcılık e, girişiminiz var. E, hatta derece yapmıştınız diye hatırlıyorum. Yani o zaman zaten 130 kişi alıyorlardı. Herkes derece yani. 5000 kişi girmişti. 130 kişi alıyorlardı. Evet. 280 kişi kazanmıştı. Ben 90. falandım. 90. idiniz. Orada bir engellemeyle karşılaştınız. Hatırlıyor musunuz onun detaylarını? Ya yani mülakatta alınmadık. Yani detayları kamuoyuyla bayağı paylaşmıştım zaten. Ya yani sorulan sorular üzerinden. O zamanki Türkiye aslında e, güzel anlatıyor onu. Yani bize yani hem özgeçmiş anlatırken e, burada e, imatip mezunu olmamız e, babamın yapmış olduğu meslek itibariyle ısrarla bunlar e, istendi. Ben memur. Babanızın yaptığı iş? Cami görevlisi. Emekli imam şu anda. İşte o zaman ben yani özgeçmiş anlatırken e, yani babam memuriyeti sebebiyle Demirci'den Simav'a tayin olduk diye bahsettim. E, onlar ısrarla baban ne Görev yapıyor yani memur da ne diye sordu yani mülakat heyeti. E biz de sonra söyledik tabii cami görevlisi işte imam diye. E sonra ortaokul ve liseyi Simav'da tamamladık. E, üniversiteye e, İzmir'e geldik Dokuz derken bu sefer de ortaokul ve lise tamam da yani neyi hangi okul? Hmm. E sonrasında işte sordukları sorular. İmatip mezunusunuz. İmatip mezunuyuz. Yani sonrasında e, şey oldu e, yani sorular işte daha çok. Bir takım politik. politik sorular oldu işin doğrusu. Yani daha önce dediğim gibi paylaştığım için bunları belki de tekrar tekrar paylaşmak çok da yani aşitasyon yapıyorsunuz deyip karşı taraf biraz buradan şey yapıyor. Aşitasyon yapmaya falan ihtiyacımız yok. Biz biz şöyle bakarız olaya. Bize nasip değilmiş. Hı hı. Tamam sınavdan sonra etkiler bizi. Yani etkiledi de. Tabii ki insan o dönemde 22-23 yaşında hakim savcı mesleğine girmek. Bir yandan da ekonomik özgürlüğünü kazanmak istiyor ailesinden bu anlamda. Geri dönüp kopuşuz. baktığınızda şu anda politikada geldiğiniz yer ciddi bir konum. Yani ülkeyi yöneten bir partinin A takımındasınız. Yeniden seçim yapmanız gerekse hangi sapaktan ilerlemeyi tercih ederdiniz? Valla nasibim neyse onu yaşamaya bakıyorum. Bundan sonra da öyle bakıyorum. Yani dediğim bir şey vardır bu işte. Kader gayreti aşıktır. Kader çizgisinde yaşıyoruz işin doğrusu ve bir dönemde o dönemin görev yaptığınız zaman zarfında o görevi en iyi şekilde yapabilecek noktada yani mükemmeli en mükemmeli yapmak istersiniz. Ben de istiyorum şu görevde de yapmak istiyorum. Önceki görevlerde de yapmak istiyorum istiyordum. Ama en mükemmeli bulamayabilirsiniz. Ama iyi niyetli bir şekilde işinizi iyi yaptıkça kader önünüzü bir şekilde açıyor, yürüyor. Ben buna hep örnek veririm. Yani ben o olmayınca işte o dönemde niye işsizlikten dediler. E tabii tam böyle bir iş güç sahibi olacağımız zaman bir de çok ekonomik kriz zamanıydı. Yani e, büro açmak bizim için e, meşakkatli aile Simav'da yaşıyor. Biz İzmir'de büro açmaya çalışıyoruz. Bürosu olan avukatların dahi geçinemediği, geçinemediği bir zamandı gerçekten. Yani benim çalıştığım avukatlarım bile... Zaman zaman bize haftalık vermekte zorlandığı bir dönemdi. 2002, 2003, 2004'lerde. E sonra büro açtık. Ben şu örneği hep veririm. Yani normal şartlarda e, biz e, büro açtıktan sonra İzmir'de kendi büromuzu almak nasip oldu. Kendi evimizi almak nasip oldu. E, arabamız da var. E, yani e, hanım öğretmendi. Onun da tayini eve yakın bir yere çıkmıştı. E, bir nevi e, artık öyle... İşte Ankara, İzmir arası mekik dokuyan değil de hayatı İzmir'de devam ettiren bir noktada bir durumumuz vardı. Kader bize işte daha sonra milletvekilliğini ben nasip etti. Ben onu soracağım. Nasıl açıldı o kapı? Ya araştırmalarımıza göre 2006'da girdiğiniz bir gençlik kolları var. Oradan bir teşkilat işte mensupluğunuz var. Gençlik kolları başkanlığınız var. Ve daha sonra bir milletvekilliği, milletvekilliğinin ardından yanlış hatırlamıyorsam MKYK, MYK üyeliği, genel başkan yardımcılığı çok... Dramatik bir yükseliş var ve açıkçası bu yükselişin bir sonraki aşaması neresi olabilir diye de sormak istiyorum. Bu bir. iki bu kapı nasıl açıldı size? Ya ben Gençlik Kolları Başkanı'yım. Dediğim gibi Gençlik Kolları Başkanlığı'nı iyi bir şekilde yapmak niyetim. Yani 
e, o zaman genç kolları başkanı milletvekili olur e, diye bir şey de yok çok fazla. Ama 2011'de Cumhurbaşkanımız işte gençleştirme noktasında adımlar attı. O süreçte e, yaklaşık bizim yaşlarda bir de yaş 25'e düşmüştü. 25-30 yaş arasında e, bir 10-15 civarında milletvekili arkadaşımız e, oldu. AK Parti'nin en genç e, listesiydi diye e, manşetler hatırlıyorum. Sonrasında ben aslında bence 2020, şey 2018'de e, daha genç. Çünkü 18'e düştü bu sefer. Itibariyle. 18'e düştü e, yaş. E, 22-23 yaşında arkadaşlarımız da e, milletvekili oldu. Yani biz e, sonra da e, milletvekilliği, işte milletvekili döneminde ne yapmamız gerekiyor? Bölge, bir bölgeniz var. Bölgeyle iyi ilgilenmek, işte insanlarla iç içe olmak, e, Cumhurbaşkanı dediği gönüllere girmek gibi bir mecburiyetiniz var. Bunu üç aşağı beş yukarı iyi yaptığımızı düşünüyorum e, o dönemlerde. Sürekli sahada çalışmaya gayret ettik. E, sonrasında da işte hep dediğim gibi e, yani kader e, gayreti aşk. E, gayret ettikçe sonrası geliyor. Ha, bundan sonrası için işin doğrusu e, bu ana kadar da ya şuraya geçmem lazım diye beklediğim bir şey yoktu. Bundan sonra da şuraya geçmem lazım diye beklediğim işin doğrusu bir şey yok. Dört tane evladım var Allah'a hamdolsun. E, yani güzel bir e, ailemiz var. Onlar huzurlu bir hayat, onların geleceğiyle alakalı güzel bir hayat bizim en büyük arzumuz işin doğrusu. İzmir Bayraklı'lısınız, Gümüşpala idi değil mi? Doğru. Gece kondu semti olarak biliniyor. Gerçi İzmir şu anda Türkiye'nin en çok gece kondusuna ev sahipliği yapan şehri olarak da kayıtlarda geçiyor. Ortalama gelir seviyesi belki de İzmir ortalamasının belki de altında olan bir yer. En son ne zaman gittiniz Gümüşpala'ya? Yani Gümüşpala'ya en son geçen hafta gittim. Yani evime gittim. Tabii Gümüşpala. Eviniz Gümüşpala'da Gümüşpala. mı? Ev Gümüşpala. İkamet ikamet Gümüşpala'da. Yani, yani oradaki insanlarda diyalogunuz sürüyor. Tabii ki. Çünkü Abi, milletvekili olduktan sonra insanların kafasında çok başka bir çevre, çok başka bir ortam. Çıktığınız yer aslında bir gece konu mahallesi. Ha, şöyle yani. evimiz e, tabii gece kondu değil. Yani evimiz orada şimdi değişiyor artık dönüşüyor Hı. orası da. E, i̇marın geçtiği bir yer. Ee, ama Gümüşpala'ya, yani Gümüşpala bizim çarşı vardır. Şöyle e, bayağı da hareketli bir yerdir orası. Oraya zannediyorum Tanıtım Medya Başkan olduktan 1-2 ay sonra e, gittim diye hatırlıyorum. Yani şöyle Nisan-Mayıs aylarında oraya mutlaka bir e, boşluğum oldu bir program e, gibi. Ya program da yapmasam oraya bir uğrar. E, bütün esnaf da e, tanır bizi. Aynı Onlara diyalog bir selam sürüyor veririm. mu? Efendim? Aynı diyalog sürüyor Tabii mu? Tabii ki yani zaten... Son çok kopmuş olma durumu söz konusu değil ki yani bizim döneceğimiz yer, konuşacağımız insanlar. O insanlar veyahut da sahadan beslendiğimiz zaman o insanlardan sahadan besleniyoruz yani. Şu an ikamet yanımız halen orası. E, Tabi bu hiç değişmeyecek anlamına gelmiyor. Yani duruma göre çünkü sayı, çocuklarımızın sayısı çoğaldı. E, buna göre de yani büyük ihtimalle... Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu hedefi geçtiniz. Evet. Dört, yani ama Cumhurbaşkanımız en az üç diyor. En az üç diyor evet. Koyduğu hedefi en azından asgari oranda geçmiş oldunuz. Eşiniz hanımefendi öğretmen hala görevine devam ediyor. Anaokul öğretmeni evet. Değil mi? Doğru ee, devam ediyor. Memur ediyorum. statüsünde. Yani memur anaokul öğretmeni bir süre e, çocuklarla duruyor. Zor milletvekilinin eşi çünkü siz de çok yoğunsunuz çocukların. E, Öğretmenlik hanımlar için iyi bir meslek ya. Yani rahat bir meslek yani açıkçası. Her evde anaokul öğretmenliği zaten evde de var iki üç tane. <gülüyor> Hepsiyle birlikte çalışıyor yani. Biraz böyle yavaş yavaş soru soruları geçmek istiyorum. E, aile ortamında mesela siz dediniz ki koruma e, istemiyorum, ihtiyaçı duymuyorum. E, makam arabası olarak da... E, Pasladığımız var tabii şey. Bir, Gelen merkez aracınız verdi. var ama mesela hafta sonları e, yine şoförünüz makam aracınız size eşlik ediyor mu? Veya ailenizi alıp şöyle bir, bir yerlere gidiyor musunuz? E, bir yolculuk, ne bileyim bir köy ziyaretidir. Bu tarz böyle kaçamaklar yaptığınız oluyor mu? Tabii ki. Ya bu hafta sonu çocuklarla, üç kızla, yani dördüncü oğlan, hı hı. üç kızla bir alışveriş merkezine gittik. Hanımın arabasıyla. Ya, ya biz e, ne bileyim genel başkan yardımcıları veya e, milletvekilleri e, çok daha rahatız yani Allah'a şükür. Yani bu konuda e, daha e, yani ailemizle e, dışarıda vakit geçiriyoruz. Bu da büyük bir özgürlük aslında yani gerçekten. Hı hı. Bunu da yapıyoruz yani. 2013 yılındaydı zannediyorum ailenizi Ankara'ya taşıdınız. 
2012'de yani İzmir'deki 2012. ev duruyor. E, milletvekilimizin birinci senesinde. E, artık yani İzmir, İzmir'deki ev duruyor, Ankara'daki ev duruyor. Artık hasrete Efendim? dayanamıyorum. Ee, çocuklarımı özlüyorum gibi bir ifadeyle e, öyle bir taşınma kararı. Ya asıl, Belki de biraz zor olmuştu. Aslında şöyle yani e, hafta sonlarını yine İzmir'de geçirince hı hı. E, bir nevi yine hafta sonu bu sefer çocuklar e, kışın Ankara'da yazın İzmir'deler. 4 ay İzmir'de oluyorlar. 8 ay e, Ankara'da oluyorlar. E, dolayısıyla böyle bir e, oraya gittiğimizde de yine 2-3 gün boyunca e, İzmir'de e, kalıyoruz. Yine uzak oluyor ama bu işin de doğası bu yani. Yapılması gereken nokta bu. Bunu da yapmamız gerekiyor. Yani seçim dönemi bir ay, iki ay İzmir'de kalıyoruz. Hı hı. Yani onlar genelde okul zamanı denk geldiği için Ankara'da oluyorlar. Ama yani İzmir'de ya İzmir'de hiç kopmadık. Yok. Aile tarafında sizin bu yoğunluğunuz içerisinde ya alıştılar. Yani bu artık onlar için normal bir şey yani. Hı hı. Anormal bir şey değil. Belki çok uzun kalınca anormal bir şey oluyor. Covid dönemi e, tabii bu konuda yani aileyle vakit geçirme noktasında bütün siyasetçilere biraz e, fırsat vermiş oldu diyelim. Hı. Yani zor bir dönem oldu ama e, en azından aileyle e, bir vakit geçirme durumu oldu. E, ama yine de şöyle baktığımda keşke Covid olmasaydı da biz e, rahat rahat yine dışarıda e, bu çalışmaları fazlasıyla yapsaydık. Çünkü e, Covid'in e, toplum olumsuz yansımalarını şu anda ciddi anlamda fazlası hissediyoruz. Hı hı. Sayın Başkan yavaş yavaş toparlayacağım. İzmir özelinden e, birkaç politik sorun var. Bir, AK Parti İzmir'i şimdiye kadar neden alamadı? Birçok sebebi var. Yani bu her seçim için ayrı ayrı sebep ortaya koyabilirsiniz. Bir tane değil, on tane sebep koyarsınız. E, ama yani ben ya ideolojik oy veren bir kesim var. Şimdi İzmir'de ideolojik oy veren kesim yok diyemeyiz. Sonuç olarak Binali Yıldırım gibi bir icraatçı ismi 2014 yılında biz İzmir'de aday gösterdik. Ve %36 oy aldı. Rakibi %50 civarında oy aldı. Bu dönem Nihat Bey aday oldu. İki kutuplu bir seçime gidiş oldu. Bu iki kutuplu yani iki adaylı seçimde de %39.8, %39.4 Nihat Bey yani AK Parti Cumhuriyet İttifakı aldı. %58 de Millet İttifakı aldı. Ama Millet İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın HDP ile beraber yani 3 e, parti olarak bakacak olursa CHP, İYİ Parti ve HDP e, 2018 e, Haziranlara %67 oyu vardı. Aslında %10 e, İzmirli e, oraya oy vermedi yani. 9 ay sonra yapılan bir seçimde e, oradaki toplam oy e, bir önceki seçimde o olmasına rağmen bunu vermedi. Yani biz buna rağmen e, tabii ya büyükşehir'i kazanmayı ya büyükşehir'de daha iyi hizmet edebileceğimizi düşündüğümüz için arzuluyoruz. Bugüne kadar dediğim gibi her seçimde ayrı sebepler, ayrı ortamlar, ayrı propaganda noktaları var. Birçok sebep var ama yani biraz İzmir'de belediye hep mağduru bugüne kadar oynadı. İktidar AK Parti'de, İzmir tek CHP'li belediye. Dolayısıyla biz mağdur ediliyoruz, hizmet üretemiyoruz ama mağdur ediliyoruz. Hiçbir e, gerekçesi olmadığı halde. Şimdi artık onu söyleyebilecek bir durumu yok. Çünkü e, birçok büyükşehir belediyesi e, bu en çok diğer seçmiş Ankara ve İstanbul'la beraber e, kendi partilerinde oldu. İzmir'de şimdi bu savunmayı ortaya koyamıyor e, belediye. E, bir tarafta sorunlar da birikiyor. E, bu sorunları da e, sonraya bırakmak işin doğrusu daha da zorlaşıyor. Ben önümüzdeki sürecin yani geçmişe göre çok daha farklı şekilde tezahür edeceğini İzmir'de emin olduğumu söyleyebilirim. Bununla ilgili çalışmamız da arkadaşlarımızla beraber, teşkilatımızla birlikte devam ediyor. Büyük bir yıkım yaşadı İzmir son depremde. Biz de oradaydık ekiplerle beraber. Gerçekten siyasi parti ayırt etmeksizin toplumda bir yardım seferberliği oldu. Türkiye'nin güzel bir tablosu oluştu. Maalesef acılarımız da vardı. Ee, şunu sormak istiyorum. Az önce de ifade ettiğimiz gibi İzmir Türkiye'nin en çok gece konusuna sahip olan e, şehri. Yapılaşma noktasında ciddi sıkıntılar var ve olası yeni bir depremde jeologların belirttiğine göre çok daha büyükler kayıp verilmesi mümkün. Ee, böyle bir korkunç bir tabloyla da karşı karşıya. Ancak bununla ilgili dönüşüm 
Me dair e, yerel basında çıkan e, haberler var. İşte belediyenin işi ağırdan aldığı bazı yerlere işte kösek olduğu şeklinde. Ama o sonuçta da işin ucunda insan hayatı var. Bu konuyla ilgili e, siz iktidar olarak e, ve bir İzmir milletvekili olarak inisiyatif alacak mısınız? Zaten aldığımız inisiyatifler var. Hı hı. Ama aldığımız inisiyatiflere rağmen bir sürekli Tokyo olarak var mesela. mesela bizim e, Karabağlar'da 640 400, 460 dönümlük 2012-2013'te ina ettiğimiz kentsel dönüşüm alanı var. Ben de oraya geldim. Yani bunu birçok böyle e, yaptığımız e, alanlar var. Ama bu öyle bir konu ki gerçekten yani e, bu konuda bir ortak payda bulamadığınız zaman netice almanız imkan dahilinde değil. Yani burada yeni evler yapabilirsiniz. Karşı çıkanların söylediği de şu yeni rant alanları oluşturuyor. Yani yeni rant alanları aslında onlar oluşturuyor. Nasıl? Yani nasıl? Ee, siz şehri topyekün planlamazsanız her şeyle. Yani şehri e, rant alanları dedikleri yeni alanların imar açılmasını kastediyor. E bugün yani İzmir'i topyekün planlayıp yani bu başka iller içine geçerli. Orada bir plan ortaya çıkartıp yeni arsalar oluşturmadığınız zaman mevcut binaların değerlerini kat ve kat arttırmış oluyorsunuz. Şu anda birçok yerde konut sektörü, konut alanda işte artışlar var. İzmir'de bunun daha fazlası var. Bunu planlamazsak, planı hep birlikte bir ortaya koyamazsak açıkçası bu açıdan bile ciddi bir sorun var. Deprem sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin bir gerçeği. Bu gerçeğe bir kere yani biz İzmir'de bunu fazlasıyla yaşadık. O acıları gözümüzün önünde gördük. Yaklaşık bir sene işte 30 Ekim'de birinci seneyi yani anma durumu olacak. Yani dolayısıyla burada e, tamamını kimse siyasi spekülasyon yapmadan bir planlama ve bu planlamayla birlikte e, insanların e, mağdur olmadan faydalanacağı bir noktaya götürmemiz gerekiyor. Ama yani bir iktidar olarak yine size kesilecek. Yani iktidar olarak hesap verme makamında insanlar neden yapmadığını sorusunu Bence size Bence burada belediye de e, sorumlu. Çünkü e, sadece iktidar seçilmiyor. Belediye de seçiliyor. Belediyenin de vazifeleri var. Belediyenin de görevleri var, yetkisi var. Yani belediye e, bugün yani yeni bir e, mesela İstanbul'un Kiptaş örneği var değil mi? Evet. Bizim İzmir'de Evkalar örneği var. Evka, İskent. Bu 99'a kadar yapılan, 94-99 arası yapılan bir şey. Belediye de bunu yapma imkanı var. Yapabilir, yapmaz diye bir şey yok. Dertlenmek lazım, dertli olmak lazım. Bunun önüne bir engel var mı? Hiçbir engel yok. Yani Hiçbir engel. İktidar olarak sizin koyduğunuz bir... Hiçbir engel söz konusu değil. Ben şu bölgeye Kiptaş veyahut da işte Toki veyahut da işte İzmir'de İstaş kurdum. İstaş üzerinden yeni konutlar yapacağım ve bu konutları maliyetine yapacağım. Maliyetini insanlara vereceğim ve burada da bir kentsel dönüşüm sağlayacağım. İnsanlar güvenli evlerde otursunlar diyeceğim derseniz yaparsınız. Bunda engel hiçbir şey yok. Bir yerinden ya tamam %70'i gece kondu diyoruz. Direkt dönüştürmek çok imkan dahilinde olmayabilir ama bir yerden, bir yerden başlamak gerekiyor. lazım. Yıllardır başlamayınca işte bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Sadece şey de değil yani Tabii ki deprem açısından önemli. Yani biz e, normalde depremde yaşadığımız ilginç bir durum. Yani e, deprem İzmir'in tamamında hissedildi. E, yıkılan yerlerde e, yüksek binalar ve e, yani yan tarafında gece kondu olarak dediğimiz binalar sapa sağlamdı. Onun yanında e, 7 katlı, 8 katlı. 99 öncesi deprem yönetmeliğine göre yapıldı ama imarlı binalar yıkıldı. Biz yani... Konu kesme iddiaları da var tabii yani yapıya müdahale iddiaları Yani 99 da hep her bina için ayrı ayrı şeyler var. Şimdi yargılamaları devam ediyor yani. işte bazısı 99 öncesi olduğu için belki deprem yok. Bazısı yani teknik bir konu. İnşaat mühendisleri veya makine mühendisleri daha iyi biliyor. İşte demirler iyi değildi. Yok işte şey beton... Ne diyor? Beton de, deniz de, deniz deniz kumu diyor hı hı. Beton beton deniz kumu. Birçok şey söyleniyor. Yani o e, işin işte apayrı boyutu. Zaten hı hı. o konuda e, yasal süreçleri devam ediyor. Yani demek istediğim e, yani 
burada bizim sadece deprem yönünden bile değil yani şehrin şehirleşmesi yönünden dahi bir dönüşüm, bir değişim, bir ilerleme yapmamız lazım. Bu bazen gerçekten zemini çok sağlam yerler var. Orada 2-3 katlı binalar var. Gece kondu şeklinde ve oralarda belki katı yükselterek şehri biraz açarak yani şehrin çünkü genişleyebileceği alanlar var. O genişleyebileceği alanları şehre açarak oralarda yepyeni bir takım yaşam alanları oluşturarak bu bunu söz konusu halletmemiz lazım. Yeşil söylemi işte devreye giriyor. Orada da yeşil öyle bir değil ama oralar oluyor. zaten. Yani yeşil alanda yeşil alanlara tabii müdahale etmeyeceksiniz. Hı. Ormana falan değil kastetti. Metar var aslında değil. Yani yeşil olmayan alanlar da planlanması gerekir ve planlamasının önünde hiçbir engel de yok. Şu an için hiçbir önlem yok. Çünkü şöyle yani bu depremde gece konuların yıkılmaması Allah korusun bir sonraki afette tabii ki çok daha vahim Allah bir tablonun muhafaza. ortaya çıkmayacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü biz orada sahadayken de insanların en büyük şükrettiği olaylardan bir tanesi oydu yani. Çünkü girdiğimiz bazı mahalleler vardı. Aracın şu anki sağlam evlerin arasından dahi geçmesi çok mümkün değildi. Oraya yardımın ulaşması, insani malzemelerin ulaştırılması, arama kurtarma çalışmaları gerçekten İzmir anlamında çok büyük Sadece bir İzmir'in. risk arzı Ya ediyor. Türkiye açısından tabii bu deprem için Türkiye açısından konuşmak lazım. Yani siyasi partiler üstünde konuşmak lazım. Yani bugün o gün biz işte 5 5 bina e, yıkıldı. 5 bina arama kurtarması cuma günüydü biliyorsunuz. Çarşamba günü bitti. Yani Allah muhafaza yani daha fazla e, bir e, yıkımı e, üzerinden yani kalkabilmek e, gerçekten e, meşakkatli bir iş, zor iş. Yani dolayısıyla burada e, bu konu e, herkesin üzerinde sonuna kadar düşünmesi, düşünmenin de ötesinde bırakın. Ya gelin her şeyi bırakalım kenar şu konuyu bir masa yatırıp bunun üzerinde e, konuşalım diyeceği bir konu. Ne bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, ekibiyle beraber bakanlığın yapacağı bir iş. Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanları yapacağı bir iş. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Orada koordinasyonla yani, bir sorun yaşamış mıydınız? Hiç yaşamadık. Yani biz Allah'a şükür. Güzel bir örnek. Yani aslında. depremde e, hem e, yaşatmak isteyenler oldu. Yani, Çünkü pek çok tartışma yani oldu. Gereksiz yere polemik Kızlay yapanlar oldu. Tabii yani yalan, yine yalanları orada da yaşadık. Yani Kızılay binası, Kaymakamlık binası e, yıkıldı. Bu z- zarar sonra, verdi mi yani? Biz yerelde çözdük mi? işlerimizi. Yani Hı. aslında e, o zaman e, orada problem çıkartan e, kişiler daha çok e, İzmirli olmayan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı düzeyinde olan ama İzmir'i bilmeyen kişilerdi. Onlar sürekli olarak buranın bir... E, Kanatmaya çalıştılar yarayı, açmaya çalıştılar aramızı ama hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem biz hem Çevre Şehircilik Bakanımız gerçekten orada mümkün olunca o işi korneli bir şekilde geçirmenin çok daha doğru olacağını düşünüp bazen biz geri adım attık, bazen Büyükşehir Belediye Başkanımız ve gerçekten çok uyumlu bir şekilde bir süreç geçirdik. Son soru, 2024 yerel seçimleri geliyor. İzmir sizin için bir kızıl elma gibi anlaşılabilir mi bilmiyorum. E, mümkün mü AK Parti'nin bir seçim galibiyeti kazanması? Yani her seçime galip olma için giriyoruz. Tabii 2024'te de inşallah e, 2000 yani önce 2023. Hı hı. 2023 virajını sildim hafızamızdan alacağız. Diyorsunuz. 2023 hafızamızdan e, çıktığı zaman 2024'te yani İzmir'de bir İzmir e, milletvekili olarak o dönem milletvekili olur muyum? Tabii nasıl bir şey? Ama e, İzmir'de siyaset yapan, İzmir'i bilen, e, İzmir'de Gözünü dünyaya açmış, e, bu dünya açmışı da açmak lazım. Yani 16 yaşında İzmir'e gelip aslında İz, dünyayı İzmir'den okumuş. Küçük bir şehirden İzmir'e gelerek dünyayı İzmir'e okumuş biri olarak ben e, AK Parti olarak İzmir'de netice alacağımızı düşünüyorum. Pekala. Sayın Hamza Dav programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularımıza açık yüreklilikle cevap verdiğiniz için de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. TV Net ekranlarında e, sert sorular programında bu haftalık bölümümüz bu şekilde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.